राजकारणात पाहिजे ते मिळवणं फारच अवघड असतं प्रत्येकाची इच्छा असते सर्व प्रयत्न करून आपल्या बाजूने निकाल फिरवणं आणि ते तरुणपणात करणं फारच अवघड आहे मात्र पार्थ पवार आणि सुजय विखे पाटील यांनी आपण लोकसभा निवडणूक लढवणारच हे आपलं म्हणणं खरं करून दाखवलंय माढ्यातून शरद पवारांची नातवासाठी माघार घेणं आणि सुजय विखे पाटलांनी भाजपमध्ये प्रवेश करणं हे तरुण नेतृत्वासाठी नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे मात्र तरुणांना संधीच जर द्यायची असेल तर ती फक्त घरातीलच तरुणांना का असा प्रश्न तरुणाईने विचारलाय सुजय विखे पाटील हे स्वतःला तिकीट मिळावं म्हणून स्वतःच किल्ला लढवत आहेत तर पार्थ पवारांची भूमिका कधीही कळू शकली नाही कारण अधिकृतरित्या ते कधी माध्यमांसमोर बोलत नाहीत त्यामुळे त्यांचा किल्ला हा अजित पवारांनीच लढवलाय आणि राहिला प्रश्न रणजित सिंह पाटलांचा तर ते स्मित हस्ते करून माध्यमांसमोर निघून जातात या तरुण नेतृत्वाला जरी संधी मिळाली असली तरी सोशल मीडियावर घराणेशाहीचा यांच्यावर आरोप होतोय त्यामुळे मतदार आता नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार की घराणेशाहीच्या आरोपांमुळे यांना घरी बसवणार हे येणारा काळच ठरवेल पण याबाबत तरुणाईची मतं आम्ही जाणून घेतली आहेत लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर सध्या चर्चा आहे ती तीन मतदारसंघाची माढा मावळ आणि नगर कारण यात तरुणांना संधी देण्यात आली आहे पार्थ पवार असतील सुजय विखे पाटील असतील आणि रणजित सिंह मोहिते पाटील असतील या तिघांना संधी देण्याची गोष्ट सध्या केली जाते आहे मात्र या तरुणांना संधी देण्यात आली आहे तर यात हे इंद्रधनुष्य हे तरुण पेलवतील का किंवा त्यांच्याबद्दल त्यांना काय वाटतं तरुणाईंकडनंच आपण जाणून घेणार आहोत सध्या तरुणांना संधी देण्यात आली आहे राजकारणात तुला काय वाटतं नाही तरुणांना संधी देण्यात आली ही सगळ्यात चांगली अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि पवार साहेबांनी आता माघार घेणं माडातून हे युवा पिढीच्या दृष्टीने अत्यंत खूप अभिमानास्पद आहे आणि खूप मोठी गोष्ट आहे की एक जाणकार नेता बाहेर पडतो आहे लोकसभेच्या राजकारणातनं ते त्याची थोडी उणीव सुद्धा भासेल महाराष्ट्राला असं नाही पण त्या दृष्टीने त्यांनी एक निर्णय जो योग्य घेतला की तरुण पिढीनेसाठी माघार घेतली खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि तुला असं वाटतं की आता या तरुणांना संधी देण्यात आलेली आहे सुजय विखे पाटील असतील किंवा पार्थ पवार असतील तर तुला असं वाटतं की ते हे काम करू शकतील कारण पार्थ पवारांना आपण पाहिलं तर तसा अनुभव नाही आहे साधा ग्रामपंचायतचा असेल किंवा पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद काय असेल तसा अनुभव त्यांना इलेक्शनचा काही नाही आहे अगदी बरोबर आहे तुमचं अनुभव म्हणायला गेलं तर पार्थ पवारांना नाही आहे रोहितदादा पवारांचा जो अनुभव आहे जिल्हा परिषदची आताही निवडणूक झाली त्या दृष्टीने दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर पार्थ पवारांना थोडा अनुभव कमी आहे त्यांनी थोडं जनसामान्यात मिसळून तळागाळातनं सुरुवात करायला पाहिजे होती या दृष्टीने माझं म्हणणं की डायरेक्टली त्यांनी जी लोकसभेमध्ये उडी घेतली ते थोडंसं कठीण जाणार आहे असं म्हणायचं जाणार आहे कठीण जाणार बरं तुला काय वाटतं की आता तरुणांना संधी देण्यात आलेली आहे तुझं काय मत आहे योग्य आहे तरुणांना जी संधी दिली ती खूप चांगल्या पद्धतीने दिलेली आहे पण त्याचा उपशेष हा घरणेशाहीमध्ये झालेला आहे जो जसं त्यांनी ते घरणेशाहीला नव्हतं द्यायला पाहिजे त्याच्या मते मध्ये जसं तुम्ही तरुणांना जी पिढी देत आहे तर तुम्ही आदरवर दुसऱ्या यांना देऊ शकता ना तुम्ही प्रत्येक आपल्या जवळच्या नेत्यांना नातेवाईकांना तुम्ही देऊन काय फायदा होणार नाही तुला तरुणांना तुम्हाला पिढी द्यायची आहे तर तुम्ही प्रत्येकाला जाऊन भेट देऊ शकता अदरवाईज तुम्ही नगरसेवक झालेले आहेत ज्यांनी चांगलं का कार्यकर्ता केलं ज्यांनी काम चांगलं केलं तुम्ही त्यांना चान्स देऊ शकता रिपीट वन मोर पण ज्यांनी आय थिंक सो गुंडागिरी करून बाकीच्या गोष्टीचं नाव करून ह्यांना तुम्ही देत असेल तर नाही काही काही करता कामं करता तुम्ही कामं करून दाखवा त्याच्यानंतर तुम्ही वरती लोकसभाला या पहिले नगरसेवक तुम्ही किती कामं करता ते दाखवा मग तुम्ही लोकशाहीला आमदार केला खासदार केला उभा राहू शकता म्हणजे तुला असं वाटतं की कुठेतरी घराणीशाही यात आलेली आहे हो ह्याच्यामध्ये ऑफकोर्स एक घर घराणीशाही आलेली ह्याच्यामध्ये तुम्ही साधन ऑप्शन करू शकता तर तुम्ही लोकसभेला कशा का उभे राहू शकता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स तर पाहिजे होता की कारण कसं समोरच्याला ऍडजस्ट करा समोरची कामं कशी करावी तुम्हाला कामाचं हे नाही आपण साधा इंटरव्ह्यू कुठं करायला गेलो तर इंटरव्ह्यूला आपला पहिला एक्सपिरियन्स विचारतात तसा ह्यांना कुठला एक्सपिरियन्स आहे ह्यांनी कुठं काय कार्य केलेलं आहे काही आपल्याला बघितलं पाहिजे अनुभव आता तसं पाहायला गेलं तर अनुभव म्हणलं की रणजित सिंह मोहिते पाटलांना अनुभव आहे तसा पार्थ पवारांना नाही म्हणजे तुला असं वाटतं की अनुभव असायला पाहिजे होता हो अनुभव यांना कंपल्सरी असा असायला हवाच पाहिजे यांना अनुभव नसेल तर का उपयोग होणार नाही पण शरद पवारांनी जो निर्णय घेतला तो चांगलाच घेतला पण माड्यात माघार घेतली शरद पवारांनी ती योग्य वाटते यो ऑफकोर्स योग्यच वाटते पण त्यांनी दुसऱ्यांना ट्राय करावं त्यांनी स्वतः घेतलेली तर त्यांनी दुसऱ्यांना घ्यावं जो घराणेशाही घेऊन उपयोग नाही आहे म्हणजे तरुणांना संधी दिली अतिशय चांगली गोष्ट आहे पण त्यांनी ती कृती सुद्धा केली पाहिजे असं एकूणच म्हणणं आहे शरद पवारांनी जी माड्यातनं माघार घेतली तरुणांना संधी देण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं पवार साहेबांनी एक तरुणांच्या दृष्टीने विचार केला की तरुणांना संधी देण्याकरता पवार साहेबांनी माडातनं माघार घेतली परंतु माडातनं ही माघार घेऊन एक देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक प्रकारे एक मोठा देशातला राजकारणी माणूस कुठंतरी माघार घेतो 
आता काही वेळेस असं होतं की माघार पवारसाहेबांनी घेतली पण ती काही मेसेज जात आहेत की पवारसाहेबांनी मोदींच्या ह्यानी किंवा बी जे पीच्या ह्यानी माघार घेतली असं भीतीने भीतीने माघार घेतली आहे असं समजलं पण तसं नाही आहे हे कुठंतरी पवारसाहेबांनी घराने शाहीतल्या वादापाई घराने शाहीतल्या वादापाई त्यांनी ही माघार घेतल्या तर स्पष्टपणे दिसून येते कारण का रोहित पवार म्हणतात आहेत की पार्थ पवारांनी अजून लोकांमध्ये मिसळलं पाहिजे आणि लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे आणि रोहित पवार हे पण म्हणतात येत की पवारसाहेब तुम्ही पुन्हा एकदा माड्यामधनं उभे राहा ह्यातनं कुठंतरी द्विदल आहे आणि सु सुजय विखे पाटलांचं जे आहे हे पण घराणेशाहीचंच कुठंतरी मूळ आहे ना ते जरी कुठं दुसऱ्या पक्षात गेले असेल कुठंतरी घराणेशाहीचं मूळ आहे रणजितदादा मोहिते पाटील असतील रणजितदादांचं पण कुठंतरी आहेच ना राज्यसभेला रणजितदादा खासदार होते त्यांना तिकडनं माड्यामधनं आता म्हणतात येत की तुम्ही लढा पण कुठंतरी काहीतरी यात घराणेशाही आहे पवारसाहेबांनी कुठनं तरी लढावं ही अशी आमची तरुणांमार्फत पण एक इच्छा इच्छा आहे आता पार्थ पवार असतील सुजय विखे पाटील असतील किंवा रणजितसिंह मोहिते पाटील असतील या तिघांना असं संधी देण्यात येणार आहे किंवा देण्यात आली असं म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही आहे पण तरुण कुठेतरी पुढं येतोय असं तुम्हाला नाही वाटत तरुण निश्चितच पुढं येतोय ना रणजितसिंह मोहिते पाटील असतील तुम्ही जर येतनं मागं अभ्यास केला असेल तर रणजितदादा राज्यसभेवर खासदार होते सुजय विखे पाटील बघितलं तर निश्चितच येतो पार पवार डायरेक्ट येऊन उभे राहतात येत लोकसभेला पण त्यांच्या घरातनंच सांगतात येत की तुम्ही मूळ सर्वसामान्यापर्यंत या सर्वसामान्य नागरिकापर्यंत पोचत नाही डायरेक्ट लोकसभेला उभे राहतात यातनं कुठंतरी घराणेशाहीचं मूळ राखण्याकरता हे तिकीटं दिली जातात येत काम शून्य आणि गाजावाजा जास्त असं यातनं आहे म्हणजे घराणेशाहीला तुमचा विरोध आहे हो हो निश्चितच आणखीन काही तरुण आहेत आपल्यासोबत त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत आपण पाहूया तुला काय वाटतं तरुणांना ही संधी जी देण्यात आली आहे ती तुला तुला काय वाटतं जे घराने साई चालली आहे बी जे पीच्या असू द्या राष्ट्रवादीच्या असू द्या काँग्रेसच्या असू द्या कुठल्याही पक्षाच्या असू द्या त्या घराने साईला घराने साई झालीच नाही पाहिजे जे पण जुने कार्य करतात पहिल्यापासून काम करतात त्यांना संधी दिलेली पाहिजे घरातला माणूस तुमचा उभा करतो तुम्ही पहिलं तुम्ही स्वतः तिथनं खासदार होता परत तुमच्या घरातल्या माणसाला तिथनं तिकीट द्याता त्याला तिथनं खासदार करता आणि मग बाकीच्या तरुणांना संधीच नाही कार्यकर्त्यांना संधी देणं अपेक्षित कार्यकर्त्यांनी सतरंजा सुचलायचा का फक्त आणि सभाच घ्यायचा आणि प्रचार करायचा बाकी त्यांच्या घरातली माणसं तिकीट घेणार निवडून येणार चुकीच आहे नाही घराने साईला विरोध आहे आमचा तुला काय वाटत घराने शाही हे चुकीची पद्धत आहे पण ऍक्च्युली मध्ये म्हणजे घराने शाहीमध्ये जे तिकीट मिळतं त्यामध्ये अनुभव असतो कार्यकर्त्यांना पण अनुभव असतो त्यामुळे कार्यकर्त्यांकडे पण लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे जेवढं घराण्यामध्ये तुम्ही लक्ष देता तेवढंच कार्यकर्त्यांना पण तुम्ही बरोबर घेऊन चाला त्यांना पण प्रोत्साहन द्या त्यांना पुढं आणा तुम्ही म्हणजे त्यामुळं निदान समाजामध्ये काय होईल की नाही का नवीन घर कुठलं तरी नवीन कोणतरी तरुण पुढे येतील आणि त्यामुळं बाकी ज्यांना संधी मिळाल्यामुळं त्यांच्या विचारांनी त्यांच्या प्रोत्साहनानी बाकीचे पण पुढे जाऊ शकतील आता पार्थ पवारांना आपण पाहिलं की तसा काही अनुभव नाही आहे निवडणुकीचा तर तुला काय वाटतं पार्थ पवारांना पार्थ पवार असं इंद्रधनुष्य पेलवतील अवघड वाटतं आहे तसं पण त्यांना म्हणजे झेपणं शक्य नाही आहे तसं कारण जे काय अनुभव आहे त्यांना जो राजकारणाचा अनुभव लागतो जे कार्य लागतं जे समाजामध्ये तुम्ही चार लोकांमध्ये फिरतं ते लागतं त्यांच्याकडे अजिबात असं मला काय वाटत नाही आहे की तसं काय त्यांच्या पाठीमागं बळ आहे त्यांचं ते हां कारण जे काय त्यांच्या म्हणजे त्यांचे आजोबा त्यांचे जे चुलते त्यांच्याकडे आहे ना ते त्यांच्याकडे नाही आहे स्वतःकडे त्यांनी समाजकार्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट घेतलेला दिसत नाही आहे पहिलं कुठलं पार्थ पवारांनी जनसंपर्क वाढवला पाहिजे हां जनसंपर्क पण वाढवला पाहिजे अनुभव पण कमी आहे त्यांना अनुभव पण वाढवला पाहिजे राजकारणात राजकारणातला त्यानंतर त्यांनी इलेक्शनमध्ये लढणं हे योग्य ठरल मध्येच रोहित पवारांनी एक पोस्ट केली होती भावनिक पोस्ट केली होती त्यामध्ये त्यांनी सुद्धा पार्थ पवारांना सल्ला दिला होता त्याबद्दल काय सांगशील तू त्यांनी जनसंपर्क वाढवण्याचा सल्ला दिला होता त्यांनी बरोबर सल्ला दिला त्यांना पार्थ पवारांना सल्ला बरोबर दिलेला आहे त्यांनी माणसांमध्ये पहिलं गेले पाहिजेत लोकांना अजून हे माहिती नाही की पार्थ पवार कोण आहे बघितलेलं पण नाही आहे फ्लेक्सवर फक्त दिसतात समोरासमोर कधीच बघितलेलं नाही आहे त्यांना हे चुकीचं आहे ना जो तिथला जो जुना कार्यकर्ता असेल त्याला पवार साहेबांनी संधी दिली पाहिजे मावळमधून पार्थ पवारांच्या जागेवर त्याला दुसऱ्या कार्यकर्त्याला संधी दिली पाहिजे एकूणच आपण काय पाहिलं तर तरुणाईचं जे मत आहे तरुणांना असं वाटतं की जी घराणेशाही चालली आहे तर ती घराणेशाहीला यांचा विरोध आहे कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंजा उचलायचा का हा मोठा प्रश्न तरुणाईने नक्कीच उपस्थित केला आहे कॅमेरामॅन शिवाजी साळुंकेसह मिशन आया दिनमांड न्यूज पुणे